ci troviamo presso la sede dell'Associazione Federica Albergoni Onlus, dove il presidente della Polisportiva Desentanese e il presidente dell'Associazione Albergoni devono presentare alcune iniziative nel seno della solidarietà. Iniziamo dal signor Antonio Cortinovis, presidente della Polisportiva di Sant'Ene, al quale chiediamo cosa succede quest'anno, perché si parla del trentesimo anno di fondazione. Appunto, come diceva il signor Minelli, per il trentesimo anno di fondazione della Polisportiva di Sant'Ene, eh, abbiamo pensato di fare qualcosa, eh, già lo facciamo per qualcosa per, a livello sociale, ma qualcosa di eh, un po' più in grande. Infatti eh, in ricorrenza del Federica Day, cioè il primo maggio, abbiamo pensato di fare una manifestazione sempre a carattere sociale e che il ricavato verrà eh, preso per eh, acquistare sta unità mobile. Allora, l'abbiamo intitolata un chilometro di solidarietà e, e questo si svolge dal, dal, davanti al comune di Albino sino tutta via Mazzini e il ritorno è un chilometro esatto e dove eh, al mattino i bambini dalle 9 eh, fino a mezzogiorno al pomeriggio dalle 14, 14 e 30 fino alle ore 18 è aperto a tutti. Ci saranno le iscrizioni con eh, un, eh, i quattro eh, giudici di gara che eh, misureranno il tempo per il, il vario percorso e lasceremo un, una brochure dove ci sarà legato eh, il tempo impiegato per fare il percorso. Appuntamento quindi al mercoledì 1 maggio. Sì, allora mercoledì 1 maggio al mattino eh, siamo, il percorso si effettuerà da eh, Sant'Anna, da via Sant'Anna in poi, mentre al pomeriggio dalle 14, 14.30 in poi davanti al comune eh, si snoderà per tutta via Mazzini. Passiamo ora la parola al presidente dell'associazione Federica Albergoni Onlus, Maurizio Albergoni. Altre iniziative che la vostra associazione sta portando avanti? Allora, innanzitutto, diciamo così, che tutte queste iniziative sono dette una campagna di sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo. Questa è una cosa molto importante. Eh, si raccoglieranno fondi sicuramente per l'unità mobile, che siamo quasi vicini alla sua re realizzazione. Se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente l'avremo. E queste manifestazioni hanno coinvolto non solo eh, la Polisportiva di Senzanese ma anche il club eh, Atalanta del B. È un club nuovo, i quali organizzeranno una manifestazione, una eh, partita di calcio fra vecchi e gol dell'Atalanta con eh, i rappresentanti del loro gruppo. Poi ci sarà appunto questa eh, manifestazione eh, in ricordo di Federica perché Federica è nata il primo maggio quindi tutti gli anni noi faremo il Federica Day. E a questa manifestazione vi dico già che parteciperà un personaggio molto importante dell'atletica italiana che è Gennaro di Napoli, che ci aiuta anche nell'organizzazione. Poi alla fine per concludere questa campagna il 4 maggio faremo poi la tipizzazione, cioè questo primo passo per i futuri donatori di midollo osseo. Quindi invogliamo i ragazzi e adulti dai 18 ai 40 anni a essere presenti non solo per un discorso, diciamo così, monetario, ma anche un discorso di volontariato per essere disp disponibili a raccogliere, a fare questa tipizzazione.